கேட்கிறதா என் குரல் கேட்கிறதா என் குரல் காத்துங்கிறாங்க இப்போ நீரை வந்து பாக்கெட்டில் அடைச்சிட்டு போயிடுவீங்க நாளைக்கு காத்தையும் விற்க வேண்டிய சொல்லை வரும் எதில் அடைச்சிட்டு போவீங்கன்னு கேட்குது காற்று சுத்தம் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு என் காற்றை பற்றி உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்குது சரி சொல்லுங்கள் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாருங்கள் வாயு வழக்கம் அறிந்து எங்கள் பாடம் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கா இல்லையா இருந்தால் பெஸ்ட்டு இல்லைன்னா கொஞ்சம் கவனிங்க பாடத்தோட தலைப்பு கேட்கிறதா என் குரல் காற்றை பற்றி சொல்ல போகிறேன் காற்று சரியா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று வாயு வழக்கம் அறிந்து செறிந்தடங்கள் ஆயுள் பெருக்கம் உண்டாம் யாருனா அவ்வை பொதுவாக அதிக ஆயுள் கொண்டது யாருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வையார் இன்ன வரைக்கும் ஜாலை அவங்க அவ்வையார் இன்னும் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வையார் படம் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கணும்னா அவ்வையார் அவ்வையார் அவ்வையார்னு அவங்களுக்கு தான் என்ன இருக்குது ஆயுள் நிறையா இருக்குது அதனால தான் ஆயுள் வந்துட்டு யார் தான் அவ்வையார் ஆயுள் வந்து என்னது அவ்வையார் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று அடுத்து நம்பர் டூ கிழக்கு என்பதற்கு குணக்குன்னு அர்த்தமா கிழக்குங்கிறது என்னன்னு சொல்லணும் குணக்கு அப்படின்னு சொல்லணுமா அதுக்கப்புறம் என்னது அந்த மேற்குங்கிறத குடக்குன்னு சொல்லணுமா குண குட கிழக்கு அப்படிங்கிறத கீய குணம் மேற்கு என்ன சொல்லணும்னா குட அதான் கிழக்குங்கிறத குணக்கு இப்போ கிழக்கு பக்கம் வந்தால் குணக்கு காத்துன்னு சொல்லணும் என்ன காத்து குணக்கு காத்துன்னு சொல்லணும் மேற்கு பக்கம் வந்தால் குடக்கு காத்துன்னு சொல்லணும் வடக்கு பக்கம் வந்தால் வாடகை காத்து வடக்கு பக்கம் வந்தால் வாடகை பார்க்க தெற்கு பக்கம் வந்தால் தென்றல் காத்து தெற்கு பக்கம் வந்து என்னது தென்றல் காத்து தெரியுதா உங்களுக்கு வாடகை காத்து தென்றல் காத்து குணக்கு குடக்கு குணக்கு குடக்கு இதை தான் சொல்ல வராங்க காத்துக்கு இப்படி பேர் வச்சுருக்காங்களாம் அடுத்தது வண்டோடு புக்க மணவாய் தென்றல் வண்டோடு புக்க மணவாய் தென்றல் சிலம்பு என்னது சிலம்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தில் வண்டோடு புக்க மணவாய் தென்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் தெரில இது எப்படியா யாவும் வச்சுக்காங்க அவ்வளோதான் இதை நான் எதுவும் சாட்டெல்லாம் போடலை சிலம்பு அப்படிங்கிறது வண்டோடு புக்க மணவாய் தென்றல் அப்படிங்கிறது சிலப்பதிகாரமாக என்ன அதிகாரம் சிலப்பதிகாரமா ரைட் மணவாயின்னு வந்திருக்கு என்னன்னு பார்த்துக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க நந்தமிலும் தன்பொருணை செந்தமிலின் பின்னதியை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் ஒரு வந்திருக்கும் நந்தமிலும் தன்பொருணை செந்தமிலின் பின்தேதியை அது ஒரு பாடல் ஒரு யாருன்னா பத்மகிரிநாதர் தென்றல் விடுத்தூது அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றிலியக்கில் பெண்ணுறுத்தியை பற்றி சொல்லியிருப்பார் இதுவும் நம்ம ஷார்ட் கட் போடலை விட்டுருங்க ரெண்டு நான் சொல்கிறேன் கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் முடிக்கிறத முதலுக்கும் ஷார்ட் கட் போடலை இதுக்கும் என்ன பண்ணலை ஷார்ட் கட் போடலை அடுத்து வாங்க நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றனவே இது யார் சொன்னாங்கன்னே சொல்லலை இது அதுக்கு கண்டினியூ தான் வருது யார் யார் நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இழந்தன்ற எதில் வருது சினிமா பாட்டா சரி இதுக்கும் சாக்டர் போடல இந்த மூணையும் நான் டிக் அடிச்சு மட்டும் வச்சுட்டேன் பெண்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இது என்ன என்ன சொல்ல வராங்க இது எப்படி போடணும் எனக்கு புரியல அதனால் மூணு பெண்டிங் அடுத்து பாருங்க அடுத்தது நலியிரு முன்னீர் நாவாய் ஒட்டி கடைசியில் கரிக்கால் வளவ என்னவால் என்ன வளவ கரிக்கால் வளவ புறநானூறு கரிக்கால் வளவ என்ன நானூறு புறநானூறு இது மட்டும்தான் அந்த கரிகாலன் பற்றி அந்த கடைசியில் ஒரு வரி வந்தால் புறநானூறு கரிகாலனை பற்றி வந்தால் என்னது புறநானூறு இதை மட்டும் யாவும் வச்சுக்கணும் கரிக்கால் அப்படின்னாலே என்னது புறநானூறு ஒன்றும் இல்லைங்க காலில் ஃபுல்லாக கரியாக ஒட்டியிருக்கு போய் வெளியே காலை கழிவுருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கரியாக மிஸ்ட் வந்து அது மாதிரி வச்சுக்காங்க கரிக்கால் வளவனா என்ன நானூறு புறநானூறு பேக் சைடு வாங்க இந்த படம் மட்டும்தான் கஷ்டமாக இருக்கும் மிச்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்து ஹிப்பாலஸ் பருவ காற்று என்ன பருவ காற்று ஹிப்பாலஸ் பருவ காற்று ஹிப்பாலஸ்னா அந்த முசிறி துறைமுகத்துக்கு வந்துச்சு இல்லை அந்த காற்று ஏற்கனவே ஒன்று படித்தோமே என்ன படித்தோம் அதுவும் தானே ஹிப்பாலஸ் தானே படித்தோம் ஆ ரைட் அடுத்தது இங்கிட்டு வந்துடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிஎஃப்சி குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் இருக்குல்ல அதை பயன்படுத்தாமல் ஹச்சிசி ஹைட்ரோ கார்பனுங்கிறத பயன்படுத்துகிறீங்க பரவாயில்ல அந்தளவுக்கு பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்கு காற்று நம்மக்கிட்ட சிஎஃப்சிக்கு பதில் என்னது ஹச்சிசியா சிஎஃப்சிக்கு பதில் ஹச்சிசி குளோ ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துகிறீங்க பரவாயில்ல கொஞ்சம் மாதம் குறைக்கிறதுக்கு ஏதோ செஞ்சுருக்கீங்க அதான் சிஎஃப்சிக்கு பதில் ஹச்சிசி சிஎஃப்சியில் தமிழில் கொஸ்டின் வந்திருக்கா எத்தனை முறை வந்திருக்கு ம் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம மனுஷன் உணவு இல்லாமல் அஞ்சு வாரம் அஞ்சு வாரம் உயிர் வாழ முடியும் மனுஷன் எத்தனை வாரம் அஞ்சு வாரம் அதுக்கப்புறம் என்னது தண்ணி இல்லாமல் அஞ்சு நாள் ஆனால் நம்ம தண்ணி இல்லாமல் சென்னையில் ஒரு மாதமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் தண்ணி இல்லாமல் அஞ்சு நாள் தண்ணி இல்லாமல் எத்தனை நாள் அஞ்சு நாள் ஆனால் காற்று இல்லாமல் அஞ்சு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுது அது என்ன சொல்லுன்னா அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ
சோறு இல்லாமல் அஞ்சு நாள் தண்ணி இல்லாமல் சாரி சோறு இல்லாமல் அஞ்சு வாரம் தண்ணி இல்லாமல் அஞ்சு நாள் காற்று இல்லாமல் அஞ்சு நிமிஷம் கூட உங்களால் உயிரோடு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அது சொல்லியிருக்கு அடுத்து பேக் சைடு பின்னாடி வாங்க அதெல்லாம் தேவையில்ல கீழே வந்துடுங்க தனிநாயகம் அடிகள் என்ன அடிகள் தாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டு விழாவில் திருவெம்பாவை திருப்பாவை பாடல்களை தாய்மொழியில் எழுதி வைத்து படி பாடுகின்றனர் தாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டு விழாவில் தனிநாயக அடிகள் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு அந்த திருவெம்பாவை திருப்பாவைன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேல்ல எல்லாரையும் காலங்காலத்தில் எழுதி போடுறதுக்கு பேர் என்ன அது திருப்பாவை அது அது ஆண்டாள் இதில் சிவன் இதில் திருவெம்பாவை இதை யார் சொல்லணும் தனிநாயகம் அடிகள் இதில் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி வந்து தாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டுவிழாவில் இது பாடினாங்க தாய்லாந்து மன்னோட முடிசூட்டுவிழாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க படுக்காங்க தனி நாயக அடிகள் பை அப்பாடா பாரதியார் வந்துட்டார் காற்றே வா பாரதியார் என்ன சொல்கிறாரு காற்றே வா ஏன்னா அவர் தலைப்பாகையை அசைக்க முடியாதுல்ல இறுக்கமாக இருக்குமா உள்ளே வேர்க்கும் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் காற்று கொஞ்சம் என்ன செய்ய சொல்லுவார் காற்றே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு யார் பாரதியார் வேறு வழி இல்லை அவ்வளோதான் அந்த பாரதியார்னா பின்னாடி அது ஆல்ரெடி தெரியும் அதே மாதிரி தாம் தெரியிட தீம் தெரியுனா யார் தான் பாரதியார் நீங்கள் ரஜினியை சொல்லிடக்கூடாது தாம் தெரியிட தீம் தெரியுனா ரஜினி அவங்கள தாம் தெரியிட தீம் தெரியுனா யார் வருவா பாரதியார் ஏன் இப்படி திடீர்னு படித்தார் என்னன்னு தெரில இது வரைக்கும் பாரதியார் நல்லா தான் இருந்தார் இப்போ திடீர்னு தாம் தெரியிட தீம் தெரியிட அப்படி இப்படி நிறையா வர ஆரம்பிச்சிட்டார் அதுதான் பாரதியார் ரைட்டா காற்றே வா யார் அடுத்து முல்லை பாட்டு முல்லை பாட்டு நப்பூதனார் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மொதல் மொதல் நடத்தும்போது மொதல் ஒரு விஷயத்தை யோசித்தேன் குரங்கு வித்தை காட்டினதை நானூறு பேர் பார்த்தாங்க செமினார் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு சுற்றுச்சூழலை பற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் முப்பது பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க குரங்கு வித்தை காட்டினதை நானூறு பேர் பார்க்குறாங்க செமினார் கஷ்டப்பட்டு அவங்க கத்திட்டு இருக்காரு ப்ரொஜெக்டெலாம் கூட இருபத்தி ரெண்டு பேர் கூட அட்டன் பண்ணல அப்போ தான் ஒன்று புரிஞ்சிச்சு மக்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இந்த விஷயம் எது பிடிக்குமோ அதை தான் அது தான் அதே மைண்டில் ஏற்றி ஏற்றி நம்ம அப்படியே வந்துவிட்டோம் நம்ம ஜாலியாக அப்படியே ஆடல் பாடல் கராட்டம் அப்படியே திருவிழா அப்படியே ஒரு மாதிரி டிவி சீரியல் நடிகை அப்படியே வந்துவிட்டோம் ஸோ அதையே நம்ம இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஈஸியாகிடும் அவ்வளோதான் ஆனால் பாஸ் ஆன பின்னாடி என்ன பண்ணி வரணும்னா காற்றே வா பாரதின்னு போய் அங்கே போய் பேசிடக்கூடாது தூக்கி உள்ளே வச்சுருவாங்க தொட்டு கும்பிட்டு பாரதி ஐயா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தான் ஷார்ட் கட் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தான் அதே ஷார்ட் கட் ரைட் முல்லை பாட்டு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கெலாம் சொல்லி தந்துடுறாங்க ஆனால் அப்படியே எழுதுவேன் பாரதியாருக்கு உள்ளே வேர்க்கும் பொழுது காற்றே அப்படியே எழுதுவேன் ஷார்ட் கட்டாக அப்படியே எழுதுவேன் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்காங்க ஏன்னா ராமன் காட்டிற்கு ஏன்னு சென்றாங்க போது அவர் காட்டுக்கு சென்றதை நான் கண்ணார பார்க்கவில்லை அவர் எதிர்க்கு சென்றார் என்று அவருக்கு தான் தெரியும் என்னிடம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படிலாம் எழுதுகிற பசங்களாக இருக்காங்க அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ முல்லைப்பாட்டு நப்பூதனார் முல்லைப்பாட்டு நப்பூதனார் பேக் சைடு பாருங்கள் அதில் என்ன இந்த விரிச்சி அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கா அப்படின்னா ஏதேனும் ஒரு செயல் நன்றாக முடியுமோ முடியாதோ என ஐயம் கொண்ட பெண்கள் மக்கள் நடைமாட்டா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள் நடமாட்டம் இல்லை இப்போ விரிச்சின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நல்லது நடக்குமோ கெட்டது நடக்குமோங்கிறக்காக மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளியூருக்கு போவாங்களாம் வெளியூரில் போய் எங்கிட்டாவது குறி கேட்பாங்களாம் குறி கேட்கும்போது ஒரு பெண்மணி ஒரு க கண்ணுக்குட்டியை பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருக்குமா கவலைப்படாத உன்னுடைய தாய் வந்துருவாங்க இப்போ வந்துருவாங்க எல்லோரும் வந்துடும் கவலைப்படாமல் சொன்னோன்னே இந்த இந்த குறி கேட்டாங்களே பெண்கள் குறி கிடச்சிருச்சு ஏன்னா அது அவங்க ஆட்டு குட்டிட்டு மாட்டு குட்டி சொல்லியிருக்கு எங்கள் நாட்டுக்கு நல்லது நடக்க போகுதுன்னு கேட்டுட்டு போவாங்களாம் ஒருவேளை அந்த பொண்ணு அபசோனமாக சொல்லிட்டு இருந்தால் அந்த நாட்டுக்கு என்ன நடக்குமா அபசோனம் நடக்கும் இது ஒரு வழக்கமாக வச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் இதுக்கு பேர் தான் என்னது விரிச்சி இதுக்கு பேர் என்னது விரிச்சி ஆ அப்பாடா புரிஞ்சிச்சா அது அடுத்து பாருங்கள் இது வந்து முல்லைப்பாட்டுங்கிறதுனால அது ஒரு பிக்சர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க முல்லைப்பாட்டில் என்னென்ன இருக்கணும் திருமால் காடும் காடும் சார்ந்த இடம் பெரும்பொழுது சிறுபொழுது இதெல்லாம் இது இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்கல்ல அந்த ஐந்தினை இதுக்குள்ளே வரும்னு நினைக்கிறேன் ஐந்தினை என்ன அது இதுக்குள்ளே வரும் ஸோ முல்லைப்பாட்டு பத்து பாட்டு நூலில் ஒன்று மொத்தம் நூற்றி மூணு அடி எத்தனை அடி நூற்றி மூணு அடி முல்லை எத்தனை அடி நூற்றி மூணு அடி இப்போ வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்ததே இல்லை முல்லைங்கிறத இப்போ தான் மொதல் மொதல் படிக்கிறீங்க முல்லைங்கிறத நூற்றி மூணு அடி முல்லைப்பாட்டுனா நப்பூதனார் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா முல்லைனா காடு காட்டுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும் பூதம் இருக்கும் அதனால் நப்பூதனாருங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும்
ஆசிரியப்பா அவ்வளோதான் அப்போ என்ன ஓசை அகவல் ஓசை ஆசிரியப்பான் என்ன ஓசை அவ்வளோ சரி ஆசிரியப்பான்னு மோசம் படிச்சுட்டு போகிறான் அங்கே போய் மறந்து போச்சுன்னா எப்படி ஆக வைப்பீங்க முல்லைப்பாட்டுங்கிறது நப்போதுனாரு இது எப்படி ஆசிரியப்பான்னு சொன்னீங்க அதுக்கு ஒரு விதிமுறை இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கும் இது ஆசிரியப்பான்னு சொல்கிறோம்னா இதுதான் விதிமுறை இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஒரு விஷயத்த தெல்ல தெளிவாக எடுத்து உரைத்தா அதுதான் ஆசிரியப்பா தெல்ல தெளிவாக அழகாக எடுத்து உரைத்துறது என்னது ஆசிரியப்பா இப்போ நான் இந்த கதை தெல்ல தெளிவாக எடுத்து கொடுத்து சொன்னாங்களா ஊர் மக்களுக்கு குறியக்க வந்தாங்களாம் இது சொல்லிச்சா அதை கேட்டு போனாங்களாம் இதில் ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா அவங்களுடைய நம்பிக்கை தெல்ல தெளிவாக தானே இருந்துச்சு அப்படி பார்த்தா எல்லாமே தெல்ல தெளிவான சார் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது இந்த கதை தெல்ல தெளிவாக இருக்கா ஆசிரியப்பா என்னப்பா ஆசிரியப்பா ரைட் அடுத்து புயலிலே ஒரு தோணி புயலிலே ஒரு தோணி புயலில் ஒரு தோணி இதில் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது இந்தோனேஷியாவில் இரண்டாம் உலக போர் அந்த டைமிங்கில் நடந்தது ஓரமாக எழுதி வச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும் இந்தோனேஷியா இரண்டாம் உலக போர் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட்டு இந்தோனேஷியா இரண்டாம் உலக போர் அந்த டைமிங்கில் நடந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த புயலுக்கு பேர் வைக்கும் முறைன்னு ஒரு சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க அது கொஞ்சம் யாவும் வச்சுக்காங்க வட இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் புயல்களுக்கு பேர் வைக்கும் நடைமுறை எந்த வருஷத்தில் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்துலேருந்து வந்துச்சான் ஃபாலோ ஆச்சான் இது ரொம்ப ஜிகேவும் கூட தமிழும் கூட வட இந்திய பெருங்கடலில் பே புயலுக்கு பேர் வைக்கும் முறை எப்போ இருந்து வந்துச்சான் ரெண்டாயிரம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தில் என்ன செலவு வச்சாங்க தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளுவர் செலை கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவர் செலை எப்போ வச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தில் தான் வச்சாங்க அதே மாதிரி அதே ரெண்டாயிரத்தில் இன்னொரு சிறப்பு நடந்திருக்கு ரெண்டு மூணு விஷயம் நடந்திருக்கு அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் ஜிகேயில் ஸ்கூல் புக்கில் தான் இருக்குது நிறையா விஷயம் இந்த தேர்தல் கமிஷன் அது இதுவும் கொஞ்சம் நிறையா பாருங்கள் அதில் ஒரு ரெண்டாயிரங்கிற விஷயம் ரெண்டு மூணு டைம் வந்திருக்கு ரைட் ஓகே எது தகவல் தொழில்நுட்பமா அது தகவல் அறிவு உரிமை சரி ஓகே அது பார்த்துக்கலாம் என்னென்னு ரைட் ஓகே பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் புதுடில்லியில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் செப்டம்பர்லேருந்து புயல்களுக்கு பேர் வைக்க அறுபத்தி நாலு பேர்களை பட்டியலிட்டோம் அப்போ நம்ம சுனாமி வரும்போது தான் டெல்லியில் ஆரம்பிச்சிருந்திருக்காங்க நமக்கு சுனாமி வரும்போது என்ன ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பொதுவாக ரெண்டாயிரத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க புயலில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நமக்கு சுனாமி வரும்போது டெல்லியில் ஆரம்பிச்சிருந்திருக்காங்க சார்க் அமைப்பில் இருக்கும் வங்கதேசம் இந்தியா மாலத்தீவு இவங்க எல்லாருமே பேர் வைக்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்த பெயிட்டிங்கிற புயல் வந்து புயல் பெயர் த தாயில் அஞ்சு தந்திருக்கான் பெயிட்டி புயல் வந்துருச்சா இன்னும் வரலை இன்னும் அடுத்து வந்தால் பெயிட்டி புயலாம் என்ன புயல் பெயிட்டி அப்படிங்கிற புயலாம் அது யார் தந்திருக்கான்னா தாய்லாந்து கஜாங்கிறது யார் தந்தா இலங்கை தந்தாங்க நிறையா புயலாக நம்ம பார்த்துட்டோம் அதில் பெய்டி அப்படிங்கிற புயலை தாயில் வந்து கொடுத்துருக்கு ரைட்டா அது வந்து அடுத்து ரெடியாக இருங்க ஆ இது சைடில் ஒரு ஒரு பாக்ஸு ரைட்டாக அடுத்து பேக் சைடு வாங்க அந்த கதையெல்லாம் தேவையில்ல இங்கே வாங்க தெரிந்து கொள்வோம் இருக்குல்ல தெரிந்து கொள்வோம்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வ வடக்கு பக்கம் ஒரு புயல் தெற்கு பக்கம் ஒரு புயல் ரெண்டு புயல் இருக்கான் வடக்கு பக்கம் புயல் தெற்கு பக்கம் புயல்னு ஒன்று இருக்கான் ஜாக்ரஃபி மாதிரி இருக்கா ஆ வங்கக்கடலில் வீசும் புயலில் அமெரிக்கா ஜப்பான் சீனாவை தாக்கும் புயல்கள் இடம்புரி புயல்கள் என்ன புயல்கள் வங்கக்கடலில் அமெரிக்கா ஜப்பான் சீனா இந்த மூணுமே பயங்கரமான நாடு அமெரிக்கா ஜப்பான் வெல் வெல் செட்டில்டு அமெரிக்கா ஜப்பான் இவங்கெல்லாம் இடம்புரி புயல்களாம் ஆஸ்திரேலியாவின் கிழக்கு கரை ஹவாய் தீவு தாக்கும் புயல்கள் வளம்புரி புயல்களாம் இப்போ இந்த ஆஸ்திரேலியா ஹவாய் மட்டும் என்ன புயலாம் வளம்புரி புயல்களாம் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இடம்புரி வளம்புரி இடம்புரினா அவங்க சீனா ஜப்பான் அமெரிக்கா சீனா பெரிய பெரிய பணக்காரவங்க வளம்புரினா யாரு ஆஸ்திரேலியா ஹவாய் தீவு ஆஸ்திரேலியா ஹவாய் தீவு இங்கே வந்துருங்க நேரா புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றிய முதல் புதினம் இந்த ஒரு போட்டாக்கார் இருக்கார் வருங்க புயலே ஒரு தோனி நூல் ஆசிரியர் பா சிங்காரம் இவர் தினத்தந்தியில் வேலை பார்த்தாராம் எதில் வேலை பார்த்தாரா தினத்தந்தியில் வேலை பார்த்துருக்காரு இவர் ஷார்ட்கட்டே என்னென்னா சிங்காரம் ட்ரிபிள் சி சிங்காரம் ஏற்கனவே ட்ரிபிள் சி கண்ணதாசன் பொண்ணு பார்த்தோமா ட்ரிபிள் சி கண்ணதாசன் இவருக்கும் அதுதான் சிங்காரம் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கமுனரி சிங்காரம் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கமுனரி வேலைக்காக இந்தோனேஷியா போயிருக்காரு இவர் வேலைக்காக என்ன பண்ணிருக்காரு இந்தோனேஷியா போயிருக்காரு இந்தியா வந்து தினத்தந்தி ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துருந்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் சேமிச்சு வச்ச ஏழரை லட்சம் ரூபாயும் கல்விக்காக கொடுத்துட்டார் சேமிச்சு வச்ச ஏழரை லட்சம் ரூபாய் என்ன பண்ணிட்டார் கல்வி கொடுத்தார் அதுதான் பா சிங்காரம் பா சிங்காரம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது வேறு ஒன்றும் ரொம்ப பொருசாக இது பண்ணிக்கிறோன்னா கீழே மாவட்டம் பாருங்கள் கடைசியில் கொல்லின்னு முடிஞ்சிருக்கா அப்படின்னா
படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தனியாக பேப்பரில் எடுத்து எழுதிக்கணும் ஏதாவது ஒரு வினா வந்தால் வந்தால் தான் ஆனால் மேக்ஸிமம் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ சிறுமலை ஈஸி தான் இது கொஞ்சம் இந்த அகநானூரை மறந்துடுவீங்க பார்த்துக்காங்க கொல்லினா என்னது அகநானூரை மறந்துடுவீங்க அது எப்படின்னு பார்த்துக்காங்க ரைட்டா அடுத்து தொகை நிலை தொடர்கள் என்ன தொடர் தொகை நிலை தொடர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் தொகை நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடர் தொகை நிலை ஆறு தொகா நிலை எத்தனை ஒன்பது அதை நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இந்த ஒரு பாடல் மொழியை ஆழ்வு உங்களை பின்னாடி பாருங்க எங்கே கொண்டு போய் ஒழித்து வைக்கிறாய் எங்கே கொண்டு போய் ஒழித்து வைக்கிறாய் அப்துல் ரஹ்மான் எங்கே கொண்டு போய் ஒழித்து வைக்கிறாய் யார் அப்துல் ரஹ்மான் பொதுவாகவே அந்த பிரியாணி இருக்குல்ல ரம்ஜானுக்கு போனோம்னா என்ன பண்ணணும் அவங்க அவங்க எடுத்து கொடுக்கணும் எங்கே கொண்டு போய் என்ன பண்ணக்கூடாது ஒழிச்சு வைக்கக்கூடாது அதுதான் உண்மையான ரம்ஜான் ஸோ அதை தான் சொல்கிறாரு அப்துல் ரஹ்மான் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிரியாணி ஒழிச்சு வைக்கும் போது என்ன சொல்கிறாரு எங்கே கொண்டு போய் ஒழித்து வைக்கிறாய் அப்படி செய்யாதே எடுத்துக்கூடு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கார் அதான் அப்துல் ரஹ்மான் காற்றே வா யார் கொம்பன் யார் கொம்பன் யார் கந்தர்வன் முகப்பாவனை என்னமோ ஒப்பனை என்னமோ சொன்னேன் கல்யாணிஜி அது என்னது கலைக்க முடியாத ஒப்பனை கலைக்க முடியாத ஒப்பனை நாங்களாம் உயர பறந்துருவோம் சார் அந்த ஒளியிலே தெரியுமிலே இருக்காரு என்ன கணக்குன்னு தெரில சரி நல்லது நடந்தால் சரித்தேன் அடுத்தது விருந்து போட்டுருதும் என்ன போட்டுருதும் விருந்து போட்டுருதும் ஆக்சுவலாக விருந்தோம்பல் பண்பை பற்றி பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு இதுலேயும் விருந்தோம்பல் பண்பு எப்படி நடக்குது ரொம்ப சின்ன பாடம் மொத்தம் நாலு பக்கம் பாடம் நாலு பக்கம் ஆனால் விஷயம் சின்னது விருந்தோம்பல் வீட்டுக்கு வந்தவங்களை உபசரிக்கணும் வீட்டுக்கு வந்தவங்கள உபசரிக்கணும் அதை எங்கள் அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனை தமிழோட பிரச்சனை என்னென்னா ஏ விரு வீட்டுக்கு வந்தவங்களும் உபசரி அந்த காலத்துலேருந்தே நாங்கள் சோறு ஓட்டோம் இந்த காலத்துலேயும் சோறு ஓடு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அதான் திருவள்ளுவர் விருந்தோம்பளை வந்து வலியுறுத்த ஒரு அதிகாரத்தையே அமைச்சிருக்கிறார் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் எப்பவுமே இப்படி தான் வரணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி போட்டால் தான் கரெக்டாக வரும் திருவள்ளுவர் என்ன பண்ணிக்கார் விருந்தோம்பலுங்கிற அதிகாரத்தையே வச்சுருந்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் கூட என்ன சொல்லுதுன்னா தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடனும் இழந்த எண்ணெய் சிலப்பதிகாரம் அவங்க கண்ணையம்மா பாவம் அவங்கள இழந்தாலும் விருந்தோம்பலில் கரெக்டாக இருந்தாங்க இழந்த எண்ணெய் விருந்தோம்பல்னு வந்திருக்கல யார் இழந்துட்டாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலில் இழந்தாலும் ஆமாம் கோவலில் இழந்தாலும் என்ன பண்ணாலும் அந்த விருந்தோம்பல் என்ன பண்ணாங்க கரெக்டாக இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு பாடல் ஒரு இங்கிட்டு வந்துருங்க நேராக இந்த கம்பராமாயணம் கலிங்கத்து பரணி சொல்லியிருக்கு பாருங்க இதுக்கெல்லாம் ஷார்ட்கட்லாம் ஆனால் அண்டர்லைன்மெண்ட்டும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் அப்படின்னு வந்தால் கம்பராமாயணம் போட்டிருக்கேன் செல்வமும் கல்வியும் வந்தால் கம்பராமாயணம் செல்வமும் கல்வியும் வந்தால் கம்பராமாயணம் இதை யாவும் வச்சுக்கிற முடியாது நூறு சைய தான் இதை கொஸ்டினாக கேட்கவும் முடியாது ஆனால் சொல்கிறது நான் சொல்லிட்டேன் சொல்கிறது புதிய உங்களுக்கு அடுத்தது மேன்மேலும் முகம் மலரும் கலிங்கத்து பரணி மேன்மேலும் முகம் மலரும் எது கலிங்கத்து பரணி கலிங்கத்து பரணி என்ன சொல்லலாம் விருந்தினரை உபசரித்தா மேன்மேலும் முகம் மலரும் அவன் சோறு ஓட அவன் முகம் மலரும் இங்கே சோறு நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா அதுக்காக ஸோ அதனால் மேன்மேலும் முகம் மலரும் அதான் கலிங்கத்து பரணி சொல்லுது யார் சொல்கிறா கலிங்கத்து பரணி கம்பராமா என்ன சொல்லுதுன்னா எனக்கு சோறுலாம் போட மாட்டோம் செல்வியும் செல்வம் கல்வியும் வேணால் தந்துடுறேன் அதே கம்பராமா எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லுது விருந்தோம்பில் எது தருது என்ன மேடம் அதான் மேடம் அது அதுக்கப்புறம் படித்தோம்னா நமக்கு அது இதாயிரும் மைண்டு இதாயிரும் உங்களுக்கு அந்த இந்த ஒரு படம் வரப்போகுது இப்போ அந்த படம் மாதிரி மெமரி லாஸ் ஆகிரும் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வரி மட்டும் நம்ம நல்லா யாவ வச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் சேஃப் அதாவது கம்பராமாயணம் என்ன சொல்கிறாருன்னா செல்வமும் கல்வியும் நான் தரேன் அவர் சி கலிங்கத்து பரணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேன்மேலும் மலரும் நீ தோற்றுதே போவா கடைசி வரைக்கும் சோறு ஓட்டுக்கிட்டே இருந்தா ரைட் அடுத்து கீழே வாங்க உண்டால் அம்ம என்னது உண்டால் அம்ம தமையர் உண்டலும் இளரே அப்படிங்கிறது புறநானூரா முடிஞ்ச யாவ வச்சுக்காங்க அடுத்து இந்த பக்கமும் எல்லாமே புறநானூறு தான் இதுவும் புறநானூறு தான் அதுக்கப்புறம் அல்லில் ஆயினும் விருந்து வெறும் ஓக்கும் நட்டுணை இந்த பக்கம் இருக்கிற புறநானூறு மேக்ஸிமம் புறநானூறு தான் அதிகமாக இருக்கும் புறநானூறு தான் என்ன இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த அறுக்கு காலின் ஏழடி பின் சென்று காலின் ஏழடி பின் சென்று பொரு நாராற்றுப்படை காலின் ஏழடி பின் சென்றுன்னு என்னது பொரு நாராற்றுப்படை காலின் ஏழடி பின் சென்றுன்னா இப்போ ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பார் விருந்தோம்பலில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவர் அடித்து பட்டை கிளப்பிப்பார் 
அந்த அம்மா குழம்பு கொண்டு வந்த அம்மா என்ன ஒன்று அப்படியே பின்னாடியே போகும் காலின் ஏழடி பின் சென்று அப்போ சோத்தை பார்த்து என்ன அவர் பொறு நாராட்டுப்படை பொறுமையாரு சாப்பிட்டு முடிக்கிட்டு அப்புறவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்ல ஸோ அந்த கணக்கில் வச்சுக்காங்க காலின் ஏழடி பின் சென்றுன்னு என்ன இது ஆற்றுப்படை பொறு நாராற்றுப்படை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் சைடு வந்துடுங்க இங்கிட்டு இந்த இதில் அம்சப்பிரியான்னு ஒரு அம்மா அப்பா பேர் வாசிக்கவே நல்லா இருக்குது அம்சப்பிரியா பேர் என்ன பிரியா அம்சப்பிரியா என்ன பிரியா என்ன பண்ணுதுன்னா இலையை மடிப்பதற்கு முந்தைய வினாடிக்கு முன்பாக மறுக்க மறுக்க பரிமாறப்பட்ட கூடுதல் இட்லியில் நீண்டு கொண்டிருந்தது பிரியங்கள் நீல் சரடு அவர் மறுக்கிற போதே தெரிய வேணாமா இட்லி வேணாம் அப்படிங்கிற போதே நீ இலையை மடிக்கும் போது மறுக்க மறுக்க இட்லியை கொண்டு வச்சா என்ன ஆகும் அம்சப்பிரியா பார்த்தீங்களா ஆளை கொள்ளை பார்க்குது அதே இலையை மடிப்பதற்கு முந்தையனா அம்சப்பிரியா ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த இதில் வந்து ஒரு மூணு நமக்கு யாவ வைக்க முடியல இந்த மூணு புறநானூரை யாவ வைக்கல ஒரு ஒரு நற்றினை யாவ வைக்க முடியல மிச்சதெல்லாம் ஓரளவுக்கு யாவ வச்சுருக்குமா ஓகே இந்த அளவுக்காக தெரியுது டென்த்து அதுதான் டென்த்தில் நம்ம எதுவுமே தெரியாமல் போகிறதுக்கு நான் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஓகே சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா என்ன பொறுத்தளவுக்கு இன்னும் இந்த ஒரு வினா ரெண்டு வினாவில் தோக்கிறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பை விடக்கூடாது அது விட்டுறவே கூடாது நூறு சேர்ந்து விட்டுறக்கூடாது ப்ளஸ் ஒன் புக்கு நாளைக்கு காலைல கொஞ்சம் ஒம்பது மணிக்கெலாம் வந்துடும் ஒம்பது ஒம்பதுரைக்கு வந்துடுங்க எப்பயும் போல கரெக்டாக இருக்கும் சரி பார்த்துருவோம் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சரைக்கு விட்டால் ஓகே தானே இப்போ வெளிநா கிளம்புறவங்கன்னா கிளம்பிடுங்க ஃபைவ் ஃபைவ் முடிச்சிடலாம் அது முடிச்சிடுவேன் நான் இல்லை கிளம்பணுன்னா கிளம்பலாம் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு நான் முடிச்சிடறேன் ஆ ரைட் ஓகே பேலன்ஸே காலைல வேலைனா பார்த்துருவோம் அவன் சப்போஸ் காலைல லேட்டாக வரவங்க வீடியோ இருக்குல்ல உங்களுக்கு தேன் எப்படினாலும் அது ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் கூட வீடியோ என்றைக்கினாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே விஷயத்துக்கு வர அம்சப்பிரி என்ன ஒன்றுச்சு மறுக்க மறுக்க என்ன ஒன்றுச்சு இட்லி வச்சு அடுத்து வாங்க அடுத்து பலர்புகு வாயில் அடைப்ப உங்களுக்கு நீங்கள் அதை அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்கும் அதை கேட்குறதுக்கே உங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு நான் அதெல்லாம் உட்காந்து படித்து இதை உங்களுக்கு புரிய வச்சு அதை கொண்டு வந்து உள்ளே உட்கார வச்சு மறுக்க மறுக்க சார் இட்லி சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும் அம்சப்பிரியா வந்து என்ன பண்ண வாங்கிக்காங்கன்னு சொல்கிறது நான் இவ்வளோ யோசிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் சரியா அதனால் வேறு வழி இல்லை நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு உங்களுக்கு கஷ்டப்படுறோமோ மேலே ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் பலர்புகு வாயில் அடைப்ப கடவுனர் வருவீர் உளி ரோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா குறுந்தொகை வருவீர் உளி ரோ குறுந்தொகைனா இப்போ என்ன ஒன்றுன்னா விருந்தோம்பளுக்கும் வந்துடுவாங்க டக்குன்னு வந்தோன்னு நமக்கு என்ன இருக்காது காசு குறுந்தொகை கம்மியாக தான் இருக்கும் தேவையான என்ன ஒன்று சரத்துக்குமார ஒரு நிமிஷம் உள்ளே வாங்க நம்மக்கிட்ட இட்லி தான் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அதான் வருவீர் உள் வாருனா ஏன் உள்ளே கூப்பிட்டு போகிறாங்க நம்மக்கிட்ட எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது அதே குறுந்தொகை நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது குறுந்தொகை அவ்வளோதான் இந்த எழுதி வச்சுருக்க ஓரம் அதுக்கு தேன் அடுத்தது முடிஞ்சு வச்சுங்க இந்த பக்கம் வந்துடுங்க வேற என்ன இருக்கு எங்கனக்குள்ள இருக்கு ஆ இந்தா இருக்கு மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் என்ற கொன்றை வேந்த நான் குறிக்கவே இல்லை அவ்வையார் பாடியுள்ளார் மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் பார்த்தீங்களா அவ்வையார பார்த்தீங்களா ஒரு மருந்து வேணாலும் ஒரு விருந்து மாதிரி போய் சாப்பிட்டு வந்துடும் எது கை காசு போட்டு மருந்து மெடிக்கலில் வாங்குற அந்த அம்மா என்ன இருக்கே மருந்தே ஆயினும் எப்படி சாப்பிட விருந்தோடு உன் அப்போ எங்கேயாவது விருந்து சாப்பிடும்போதே எனக்கு கொஞ்சம் சுகர் ரெண்டு மாத்திரையும் சேர்த்து கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நாலு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதானே ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து பாருங்கள் இழந்த எண்ணெய் விருந்து விருந்தில் இழந்த எண்ணெய்னா யார் சிலப்பதிகாரம் விருந்தில் இழந்ததுன்னா யார் சிலப்பதிகாரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல்வமும் கல்வியும் கொடுக்குறேன் யார் கம்பராமாயணம் அடுத்தது மேன்மேலும் முகம் அலருமே கலிங்கத்து பரணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு புறநானூரை விட்டுருக்கேன் ஒரு நற்றினையை விட்டுருக்கேன் மூணு புறநானூரை கூட விட்டுருவான் ஒரு நற்றினைனு ஒரு விதம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் நடு இரவில் விருந்தினை வந்தாலும் மகிழ்த்து வரவேற்று உணவிடும் நல்ல பண்பு வேணும் அதுதான் நற்றினை நடு இரவில் வந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன உறவு வேணுமா நல்ல சாப்பாடு போட்டு அனுப்பணுமா அதுதான் என்னது நற்றினை பரவாயில்ல இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கா அல்லுங்கிற போது இரவுன்னு வந்துருச்சு மூணு புறநானூர் மட்டும் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காலின் ஏழடி பின் சென்று பொறு நாளாற்றுப்படை அதுக்கப்புறம் இலையை மடிப்பது அம்சப்பிரியா அதுக்கப்புறம் வருவீர் உள்ளீரே குறுந்தொகை மருந்தே ஆயினும் அவ்வையார் சூப்பர் முடிச்சிட்டோம்